like to play. Huh? എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ഇങ്ങനെ വിയർത്ത് കുളിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് പോകാം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നാലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പണി ആയി നോക്കും ഇവിടുത്തെ പണി ഇവിടെ എന്താ പണി ഇരിക്കുന്നത് നീ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്റെ ഭാര്യ വല്ല മാമൻ കുറെ നേരമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് 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 വിയർത്ത് കുളിച്ചിരിക്ക ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് കുളിക്കാതെ മാമന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റും മാമൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം കൈയും കാര്യം കാര്യം കിട്ടി വരാം അല്ല അത്തരം പണിയൊക്കെ ഉണ്ടോ മാമന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കൈയും കാലും കഴിയുന്നതും കുളിക്കുന്നതും ചായ <laughs> 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 പിന്നെ ആകപ്പാടെ ഒരു ചായ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞ വായ് വെച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്ത് അതാണ്ട് മൊട്ടക്കറി മൊട്ടക്കറി നല്ല പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന പക്ഷെ കടിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാ തിരിച്ചു കടിക്കുമെന്ന് പേടിയാ പിന്നെ ആണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് പപ്പടം പപ്പടം ഇത് എന്തു കടി പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് വറുത്തത് അപ്പൊന്നൊന്നും പറയല്ലേ ഒന്നുമില്ല പുള്ളാണ് ഞങ്ങൾ തമാശ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഞാൻ പോണാ നല്ല ടേസ്റ്റ് അതേ ശരിക്ക് അയ്യോ സമയം പോയി ടൗണിൽ വരപ്പാണ് ടൗണിൽ അല്ല എല്ലാ കാര്യവും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ പറയണ്ട് അത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യ മാമല് പല കാര്യങ്ങൾ കാണും നീ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം അതെ പിന്നെ ഞാനീ ടൗണിൽ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ രാമൻ വരുമ്പോ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം പറഞ്ഞത് കേട്ട രാമൻ വരുമ്പോ പറയണം സാധനങ്ങൾ മാറ്റോട് വരാൻ കേട്ട 
എന്ത് വാടി വൃത്തിയില്ലാത്തവളെ ചേച്ചി ആ എടേ എനിക്കൊരു സംശയേ മാമനെ ഈ ഇടയായിട്ട് ടൗണിൽ പോക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ ഈ മാമന് മാമന്റേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കാണൂലേ എടേ ആ നിങ്ങളെ സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും മനസ്സിലായോണം നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നേരത്തെ മാമൻ ടൗണിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മാമ എന്തിനു പോണേ അങ്ങനെ ചാടിക്കടിച്ചു എന്തിന് പണിയെല്ലാം തീർന്നു അതല്ല അപ്പു മണിക്കുട്ട മാമി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയാൽ എന്തോ ഒരു ചുറ്റിക്കളിയില്ലേ ആ അത് എനിക്കും തോന്നി ചുറ്റിക്കളിയാ ഞാരാമണ ജയിച്ചാൽ വയ്യാത്തവനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയണത് ചേട്ടൻ ആ സ്പാനർ പിടിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേ അറിയും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെക്കാനിക് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പൊതപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ തണുപ്പൊന്നും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഞാനും മറുപടി പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ കാര്യം മിണ്ടാറില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ മിണ്ടും ഞാൻ എത്രയോ വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി ഒരു തുടി വെള്ളമോ ഒന്ന് കയറി ഇരിക്കാൻ പോലും ഇന്നേ വരെ ഒരു വീട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആശാൻ ആശാൻ മാസാണ് മരണ മാസം എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സാക്ഷിയൊക്കെ ഉള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായ ആശാനെ എനിക്ക് ആശാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ആശാനെ മാറു മക്കളെ ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന പൊതപ്പാണ് പക്ഷെ ആശാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചില്ലേ മാസിന് ഞാൻ ഇത് മൊത്തം പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അത് മൊത്തം ഞാൻ ആശാന രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വെറും രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ചേച്ചി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പൊതപ്പ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ ഇട്ട് വിറ്റാലും നമുക്ക് ലാഭമാണ് ആശാനെ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താ 
അത് എടുത്തതായിരിക്കണം അല്ല മക്കളെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പൊ എന്തിനു പറയണം നീ അപ്പൂന് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ ചേച്ചി ആ വാങ്ങിച്ചോ അയ്യോ എന്തെങ്കിലും കഷില്ല ആ എനിക്ക് വാങ്ങാനും താല്പര്യവും ഇല്ല അത് ശരി അഞ്ചിന്റെ പൈസയും കയ്യിലില്ല മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഡയലോഗ് എന്റെ സമയം വെറുതെ കളയാനായിട്ട് പണിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അശാനെ എന്റെ കൂടെ വരണ വൈകിട്ടാകുമ്പോ പത്തഞ്ഞൂറ് തരാം വരണ ചേച്ചി തന്റെ എന്തോ പറഞ്ഞത് പത്തിന്റെ പൈസ ഇല്ലെന്നാ ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ഷീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കാശില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് <laughs> 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 ആവേശത്തിന് കേറി വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്ത് രണ്ടായിരം രൂപ തികച്ചില്ല എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി ആ കാശിന് വക ഇല്ലാതെ ഇന്ദിരയുടെ ഇത്രയും ബിൽഡ് അപ്പ് കൊടുത്തത് എത്ര രൂപ എടി ബാലൻസ് ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇനി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ വേണം എന്ത് ചെയ്യും കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തടി ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് നീ കടം കൊടുത്തോ ഓ ഇവിടെ നിനക്ക് അതിനുള്ള റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ അത് വിട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് പറ ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോടി എല്ലാം ദാരിദ്ര്യവാസികളാണ് എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് ഹലോ അടി റിങ്കി അതെ 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 നിന്റെ കുറച്ച് പൈസ എടുക്കാ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് നൂറാ ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിലിടോ നെയ് ഏ ആ ആ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം അത്യാവശ്യം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നൂറ് രൂപയെ ഉള്ളു ഡി അവളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഹലോ എടാ ഞാൻ ആ അതെ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ല എടാ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ആയിരം രൂപ എടുക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ ഇല്ലേ ഇല്ല എത്രയുണ്ട് അഞ്ഞൂറുണ്ടോ ആ ശരി ഒന്ന് നീ അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേരോ എനിക്ക് ആ ഇപ്പൊ വേണം ഇപ്പൊ വേണം അത്യാവശ്യമുള്ള പ്ലീസ് ആ ഹലോ ദേവു ആ എടാ നിന്റെ അക്കൗണ്ടില് പൈസ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഏ ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ശരി ശരി ഓ ആ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം പിടിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ അടിയ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് പറ എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ത് ഹലോ ഹലോ കണ്ണാപ്പി എടാ ഇത് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നടാ ഓ എനിക്കൊരു രണ്ടായിരം രൂപ വേണം ഏ എന്തിനെന്നാ അയ്യോ അതെ എടാ നമ്മുടെ അപ്പൂന് വയ്യടാ അപ്പൂന് വയ്യ ഓ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടല് 
അറ്റാക്ക് അറ്റാക്കാൻ തോന്നുന്നു വേണ്ട ഞങ്ങള് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ലെടുക്കാൻ കാശില്ലട ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ ഓ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആരും ഇല്ല ഏ എടാ നീ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇട്ടേരോടാ എന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല എന്റെ എ ടി എം കാണാനില്ല അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നീ ഇട്ടേരോ അവളെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഇട്ടേ ശരിയടാ ഓക്കെടാ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മനസ്സിലായോ അയ്യോ വാ ചേച്ചി ആരൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് നോക്കണേ ഇനി കാശ് എടുത്തിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് വലിച്ചങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കണം വാ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമോ എത്ര നേരമായി ഒരുപാട് നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുക പോസ്റ്റ് അടിച്ചു വലിയ അഭിമാനികളായിരുന്നല്ലോ എവിടെ അപ്പോ അപ്പൂനല്ലേ ആദ്യം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തേടാ എന്റെ പിള്ളേരെ കണ്ട നമ്മളെ ആരെയും മുമ്പേയും താഴൂല കണ്ടാ കാശെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പോകാറുണ്ട് കാശെന്ന് അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം ഇവൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് അപമാനിച്ചു ഇവനെ പുതപ്പിക്കാമെന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പുതപ്പം രണ്ടായിരം രൂപക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചില്ല അപ്പഴവൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം രൂപക്ക് പത്ത് പുതപ്പ് തരാവുന്ന അല്ലേ നിങ്ങളെ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ കൈ കാശില്ല അല്ലേ ആ കാശിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കാശും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആ കാശാണല്ലേ ഈ കാശ് തന്നെ അല്ലേടാ മക്കളെ അവര് കാശ് വന്നല്ലേ സാർ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ വല്ല പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാര്യമുണ്ടാ ഇതെന്റെ വീടും കുടുംബമാ ഏ നിന്റെ തുണി ഇവിടെ വേണ്ട നീ പോ ആ സാർ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കാശ് അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ ഞാനങ്ങ് പോവായിരുന്നു ആ തുണിതായിരിക്കുന്നു മോനേ പുലിനട വീട് പുലിനട വീട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പുലിനട വീട്ടിൽ മണിക്കുട്ടൻ ഞാൻ തന്നെടാ പുലിയുടെ വീട്ടിൽ മണിക്കുട്ടൻ ഗുരുക്കൾ അത് ഞാൻ തന്നെ പുലിയുടെ വീട്ടിൽ മണിക്കുട്ടൻ കളരി ഗുരുക്കൾ അത് ഞാൻ തന്നെ പുലിയുടെ വീട്ടിൽ പാർക്കോമ്പുള്ള മകൻ മണിക്കുട്ടൻ കുരുക്കൾ അത് ഞാൻ തന്നെ അതെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പുലിയുടെ വീട്ടിൽ മണിക്കുട്ടിനെ മാത്രമേ അറിയൂ എസ് ഐ മണിക്കുട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞു എടാ ഞാന് പത്തുവരെ എണ്ണും അതിനകം ഇവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ പി സി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേസ് ചാർജ് നിന്ന് ഞാൻ അകത്താക്കും പിന്നെ നീ പുറലോവും കാണത്തില്ല വേണോ വേണ്ട പണ്ടിതുപോലൊരുത്ത് എന്നെ വന്ന് പറ്റിച്ചിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത് ഏതായാലും എന്റെ പോക്കറ്റ് അയ്യോ പോലീസ് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിച്ചോ